。父皇，听闻近日有吉兆发生，寓意天下太平。真龙出世的千霞珠现世，儿臣特意将之献给父皇。千霞珠，小姑娘，你方才所言，可有证据？你怎么在这儿？请陛下明察，民女所说的一切都是真的。民女原为暗探，负责传递情报，奉命去张大统领府中盗取千霞珠。那人为达目的，在民女身上投毒，控制民女自由，利用民女在后宫朝野滋事。他还在民女身上撒了能引羊入宫的药粉。这，便是那人，在民女身上投毒的罪证。这是民女的头发。陛下，可用它引羊一事，便可知真假。而那人，此时就在宫中，就在陛下面前。千霞珠就是最好的佐证。闭嘴！放肆！父皇，他所言皆是。好，很好。朕本想给你个机会，让你窃得羽翼真龙的千霞珠，好趁机削了你的太子之位，让你安安生生的在民间度过下半生。可你？去谋害朕的龙子，你万死，难辞其咎。千霞珠是父皇设的局，您故意将此物托给张小梅保管，引儿臣去偷。为何？地位，你根本不配。若不是你母妃卑鄙。替你谋了太子之位，像你这样的低贱子嗣，早就被朕轰出宫去。朕的江山，不是你可以染指的。那父皇是想把地位留给张家的孩子。放肆！你们都不过是朕的臣子，怎敢一口一个地位？此子暴虐，屠戮兄弟，罪当重罚。来呀，拿下去！皇有一刻真是过儿臣吗？你的血太脏我也会回来接你的，周青竹。你等着我，周青竹，你离不开我的，我会回来的。你也明白你的罪名吧？太子爷德行有失，即日入法同寺，改过念善。累恩累德，不得代缓。张家无辜，张小梅官复原职，其父张之秋，其长姐张贵妃，皆有冤屈，即日平反。赐灵，亲此。此老爷和娘娘终于得以发案了，公子。
陛下为何看？是青竹姐，她在殿上揭发李业，以几身相换，要受四十鞭刑，沦为贱籍你要将它还给我，当做什么都不曾发生过。我不配。你后悔了吗？我不曾后悔遇见你。习惯，才得原来此片刻。我该走了。命运很神奇，今日之果，竟是昨日之意。我欠你的，远比你欠我的多，多到我用这一生都还不起。就这样，放下一切。留下来，我保护你。你的愿望我都会实现。好陛下，您病得越来越重了，喝点药吧。不用了，朕只是偶感风寒。父皇，永远做我最慈爱的父皇吧。公子，您看怎么样？公子，您看怎么样？你看，嗯，公子，你看这点咋样？这都多少套了？最后一套，嗯，此乃千金一匹的灵液锦，做嫁衣最合适，衬得新娘子容姿焕发。在下听闻金绣坊的云角纱名扬千里，何不拿出来？这。这不，嗯，这这，您还有什么需要？头冠要用琉璃明珠，耳饰要用黄翡翠，我要给他全大轩最漂亮的嫁衣。那公子的婚服。就由我亲自为你量吧，毕竟到了金陵山，也只能自己裁衣缝补了。青竹姐，一会儿咱们得多买点嫁妆。头儿，咱多买点聘礼
要带朕的女人去哪？